Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta de capinar esse quintal? Parece que vai chover. Ah, não sei não, viu? Mas eu acho que não vai dar, não. Esse tempo, sempre acho que vai chover, mas eu vou tentar aqui. Ai, meu Deus, até eu capinar esse quintal todo. Com essa chuva. Porque eu tava... daqui a pouquinho vai chover, eu tenho certeza. Sei não, viu? Tô achando que eu não vou dar conta, não. O tempo tá meio assim... Ah, sei não. Vou parar, então. Acho que eu vou pegar uma frutinha aqui, uma acerola, pra comer. Isso eu acho, pelo menos uma aqui, deve estar docinha aqui, não. Vou ver. Ui, parece que eu caí. Oh. Misericórdia, tá apertada não, tá azedo. É, eu acho que vai chover mesmo. Ai, Deus. É de, né? Ser uma pessoa assim, sem filho, sem nada. Acho que eu vou dar uma arrumada nessa casa. É o jeito, né? Porque... Ai, é tão ruim. Só meu Bob mesmo, vai ficar mais eu. É, até que a casa não tá muito suja, não. Porque ontem eu dei uma limpada nela. Mas eu acho que eu vou dar uma organizada nela. Bora, Bob. É só nós mesmo.
Poxa, eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer da minha vida. Esse negócio de ir dentro de casa não tá dando pra mim. O salão tá parado. Tudo parado aqui. A cada dia é mais difícil ficar assim nessa angústia, nessa solidão, às vezes perguntando a Deus o que será de mim. Será que eu nunca vou poder herdar uma criança? Isso é que eu me perguntava sempre para Deus. Sempre eu perguntava isso, mas nunca questionava. Mas a solidão dentro de casa... Já demonstra todo o meu sofrer. Mas para nos conformar, Confortar, Jesus deixou aqui em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter. Então, há tempo para tudo. O meu tempo não é o tempo de Deus. Que isso sirva de lição para vocês. Quem gostou, comenta e curte.